హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం డైలీ న్యూట్రిషన్ ఎంత తీసుకోవాలన్న దాని గురించి చెప్తాను మీకు ఈ వీడియో ద్వారా మీకు న్యూట్రిషన్ అనేది మెడికేషన్ అవుతుంది ముఖ్యంగా మనకు చూసుకుంటే న్యూట్రిషన్స్ అనేది రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి మేజర్ రెండు మైనర్ మేజర్లో ఏముంటాయి అంటే మేజర్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ క్యాలరీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్ ఇవి మూడు ఇంకా మినరల్స్ అంటే మైనర్ మైనర్ న్యూట్రిషన్ అంటే తల తక్కువ మిలిగి మైక్రోగ్రాములలో డైలీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది ఇవి విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ ఇవైతే గ్రాములలో రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది డైలీ సరే మనకు డైలీ ఎన్ని క్యాలరీస్ కావాలి అనే దాని గురించి చూద్దాం మనకు డైలీ అనేది టూ థౌజండ్ క్యాలరీస్ అనేది యావరేజ్గా మెన్కైతే ఫైవ్ హండ్రెడ్ తక్కువ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎక్కువ ఉమెన్స్కి అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ తక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ రాలేదు తక్కువ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ తక్కువ తీసుకోవడం వల్ల మీరు డైలీ తీసుకునే దానికన్నా ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ తక్కువ తీసుకుంటే వన్ వీక్లో మీరు వన్ పౌండ్ అంటే హాఫ్ కేజీ తగ్గిపోతారు అలా మీరు క్యాలకులేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది లైఫ్ స్టైల్ అనేది కొందరి సెడెంటరీ స్లీప్ ఉంటుంది లైట్ ఉంటుంది కొందరు యాక్టివ్ పర్సన్స్ ఉంటారు కొందరు స్పోర్ట్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి కొంచెం ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చొప్పున క్యాలరీస్ ఎక్కువగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇంకా చూసుకున్నట్టయితే డైలీ ఏమేమి ఎంత కావాలి అన్నది చూసుకుంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేది మనకి త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కావాలి ప్రోటీన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ కావాలి ఒకవేళ మనం చాలా తక్కువగా తీసుకుంటాం ఫ్యాట్ ఆటోమేటిక్గా మనకు దొరుకుతుంది అంటే ఫ్యాట్ దేనికంటే మన ఫ్యాట్ బర్న్ చేయడానికి ఫ్యాట్ కావాలి ఆల్రెడీ ఫ్యాట్ ఉంటే ఆ ఫ్యాట్ బర్న్ అవ్వడానికి కూడా ఫ్యాట్ కావాలి యాక్చువల్గా ఎలా అవుతుందంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల అది ఫ్యాట్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది డైరెక్ట్ ఫ్యాట్ మనం తక్కువగా తీసుకుంటాం సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ తీసుకుంటే ట్వంటీ ఫోర్ గ్రామ్స్ షుగర్ విటమిన్ ఏ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మంజల్స్లో డైలీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఐయూ కావాలి అంటే ఒక మైక్రో ఐయూ టు మైక్రోగ్రామ్స్ కన్వర్ట్ చేస్తే మైక్రోగ్రామ్ అంటే మిల్లింగ్ అదే మనకు అంత అడ్వాన్స్ అవసరం లేదు నేను మై టూ సిస్టమ్ హండ్రెడ్ మిల్లీ గ్రామ్స్ అయితే హండ్రెడ్ మిల్లీ గ్రామ్స్ ఓకే వన్ గ్రామ్ థౌజండ్ టూ వన్ టెన్ జీ అంత రెండు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఐ మిల్లీ గ్రామ్స్ అంటే గ్రాములో థౌజండ్ పర్సెంట్ మైక్రోగ్రామ్ అంటే మిల్లీ గ్రాములో థౌజండ్ పర్సెంట్ ఐయు అనేది మనకు యాక్చువల్గా వన్ ఫైవ్ థౌజండ్ టెన్ థౌజండ్ టెన్ థౌజండ్ అయ్యి అయితే ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ మిల్లీ గ్రామ్ లాగా ఉంటుంది అది బిడ్డ చూడాల్సిన అవసరం లేదు మనకు డైలీ ఎంత ఎనర్జీ కావాలనుకుంటే ప్రోటీన్లో క్యాలరీస్ అని ఉంటాయి ఫ్యాట్లో క్యాలరీస్ అని ఉంటాయి ఫైబర్లో క్యాలరీస్ అని ఉంటాయి అనేది చూద్దాం ప్రోటీన్లో కార్బోహైడ్రేట్లో సేమ్ క్యాలరీస్ ఫోర్ క్యాలరీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫ్యాట్లో డబుల్ ఉన్నాయి నైన్ క్యాలరీస్ ఉన్నాయి ఒక వన్ గ్రామ్ క్యాలరీ బర్న్ అయితే ఫైబర్లో చూసుకుంటే డైటెడ్ ఫైబర్లో టూ క్యాలరీస్ ఆల్కహాల్లో సెవెన్ క్యాలరీస్ అంటారు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఫ్యాట్లో అంటే కార్బోహైడ్రేట్ ఎక్కువ వన్ గ్రామ్ అంటే వన్ వన్ మిల్లీ లీటర్ అనుకోండి అంటే చాలామంది ఏంటంటే ప్రోటీన్ తీసుకుంటే ప్రోటీన్ అనేది డైజెషన్ కావడానికి టైం పడుతుంది అదే కార్బోహైడ్రేట్ అయితే తొందరగా డైజెస్ట్ అయిపోయి మనకి ఎనర్జీ వస్తుంది ఎనర్జీ యూజ్ చేసుకుంటాము ఏం కాదు ఎనర్జీ యూజ్ చేసుకోకపోతే ఫ్యాట్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఫ్యాట్గా కన్వర్ట్ అయిపోయి బెల్లి ఫ్యాట్ దగ్గర ఫ్యాట్ అనేది స్టోర్ స్టోర్ అవుతుంది విటమిన్ ఏ రిచ్ విటమిన్ ఏ అనేది మనకు డైలీ ఫైవ్ థౌజండ్ టు టెన్ థౌజండ్ ఎలా కావాలి మ్యాక్సిమం అనేది టెన్ థౌజండ్ అయ్యి కావాలి మనం చూసుకుంటే మనం వన్ యూటీ ఎయిటీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ రా రా క్యారెట్లో విటమిన్ ఏ ఎంత ఉంటుందంటే 
ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ త్రీ ఎయిటీ త్రీ ఉంటుంది అంటే ఒక క్యారెట్ అనేది డైలీ అంటే డైలీ ఒక క్యారెట్ తీసుకున్నా కానీ చాలా మనకు డైలీ రిక్వైర్మెంట్ అనేది విటమిన్ ఏ అనేది సరిపోతుంది ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మామూలుగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్నా డబ్బులు ఏంటంటే ఉన్నాయి ఫైవ్ థౌజండ్ ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్ అనేది మనకు కావాలి డైలీ కాకపోతే ఇక్కడ ఫోర్ ఫోర్ డేస్ కన్నా సరిపోతుంది మళ్ళీ ఇది కూడా బీటా కెరాటిన్ రూపంలో ఉంటుంది అంటే ప్రో విట ప్రో ఏ విటమిన్ అంటారు దీనివల్ల ఏం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండదు మనం ఎంత తీసుకుంటా కానీ ఏం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండదు లివర్ స్టోర్ తీసుకుంటుంది మరి ఎక్కువ తీసుకుంటే మన ముక్కు దగ్గర కొంచెం ఎర్రగా వస్తుంది కానీ అంత అంత ఎక్కువ ఏం తీసుకోలేము మనం సో కాబట్టి మీరు క్యారెట్ మీ విటమిన్ మీరు డైలీ డైట్లో ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి ఇంకొక రోటీ వాసి రైస్ అంటే అది డైలీ టాపిక్ ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్స్ చూసుకుంటే ఎక్కువ ప్రోటీన్ దీనిలో ఎక్కువ ఉంటుంటే చికెన్లో ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ గ్రామ్స్ అయినా హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ చికెన్ ఉంటుంది థర్టీ పర్సెంట్ అనమాట ఎగ్లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మిల్క్లో త్రీ పర్సెంట్ అంటే హండ్రెడ్ గ్రాములు హండ్రెడ్ గ్రామ్ మిల్క్లో హండ్రెడ్ ఎంఎల్ మిల్క్లో త్రీ పర్సెంట్ ఉంటుంది అదే వన్ లీటర్లో మీకు థర్టీ పర్సెంట్ అంటే థర్టీ గ్రామ్స్ ఉంటాయి వన్ లీటర్కి కాస్ట్ మీకు ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ రూపీస్ అవుతుంది అది మీరు వే ప్రోటీన్ తీసుకుంటే మీకు హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుంది వే ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి కదా సప్లిమెంట్స్ దాని కాబట్టి మిల్క్ తీసుకుంటే చాలా బెటర్ మీకు దాంతో పాటు అన్నీ యాడ్ అయిపోతాయి ఇక సోయాలు తీసుకుంటే డ్రై సోయా బీన్స్ చంక్స్ అని ఉంటాయి సోయా బీన్స్ చంక్స్ అంటే వీటిని ఇవి సోయా బీన్ చంక్స్ అనేది వీటిని మీరు వీటిని ఎక్కువగా మీరు షాపాల్లో తక్కువ రేట్కి దొరుకుతాయి వీటిని మీరు తీసేసుకొని డైలీగా ఇట్లా రోస్ట్ చేసుకొని కానీ ఫ్రై చేసుకొని కానీ తింటే మీరు ప్రోటీన్ అనేది చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుంది యాక్చువల్గా మనకు డైలీ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎంత కావాలో ప్రోటీన్ అంతే కావాలి కాకపోతే ప్రోటీన్ అనేది మనకు చాలా ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్స్ తక్కువగా దొరుకుతాయి కాబట్టి ఇది మీరు డైలీ ఇంటేక్లో తీసుకుంటే చాలా బెటర్ చెక్ పీస్ పీనట్స్ రైస్ రైస్లో కూడా టూ టు త్రీ పర్సెంట్ ఉంటుంది అదే మీరు బాస్మతి రైస్లో కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది వెట్ గోధుమ వల్ల మీకు ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ వరకు ఉంటాయి ఫోర్టీలో టెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అదే మన రైస్లో అయితే టూ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ప్రోటీన్ కార్బోహైడ్రేట్స్లో కూడా విటమిన్ ఏ మినరల్స్ విత్ ఆర్డిఏ వాల్యూ ఇవి మనం ఒకసారి విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ చూసుకుంటే చాలామందికి డిఫిషియన్సీ ఎక్కడ వస్తుందంటే కాల్షియం దగ్గర వస్తుంది కాల్షియం తక్కువ ఉంటే బోన్స్ అనేది కొంచెం వీక్ అయిపోతే విరిగిపోవడం కానీ అంటే అది ఇప్పుడు స్ట్రాంగ్గా తీసుకోవాలి అయితే ఓల్డ్ ఏజ్లో మనకు చిన్న దెబ్బలోనే విరిగిపోతాయి మళ్ళీ ఎక్కడ వస్తుందంటే ప్రాబ్లం కాల్షియం రిచ్ ఫుడ్స్ చూసుకుంటే ఆకుకూరలు ప్లస్ మిల్క్ ఎగ్ ఇవి కొన్ని ఉంటాయి అవన్నీ మిక్స్ అయి ఉంటాయి ఇంకో ప్రాబ్లం హైర్ అండ్స్ వస్తుంది లేడీస్లో ఎక్కువగా అది ఎనిమి అనే ఎనిమి వస్తుంది మ్యాగ్నాషియస్ నిఖిల్ ఫాస్ఫరస్ సోడియం మళ్ళీ విటమిన్ ఏ దగ్గర వస్తుంది మ్యాక్సిమం అనే మినిమం అనేది త్రీ థౌజండ్ ఉంది మ్యాక్సిమం టెన్ థౌజండ్ కన్నా ఎక్కువ తీసుకోకూడదు విటమిన్ ఏ డైరెక్ట్గా మీరు క్యాప్సూల్స్ కానీ అవి తీసుకుంటే కొంచెం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లాంటివి ఉంటుంది విటమిన్ సి అయితే మీకు లెమన్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది విటమిన్ డి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే కాల్షియంని సింథసిస్ చేస్తుంది మనకు బోన్ స్ట్రాంగ్ అవ్వడానికి మనం ఎక్కువగా ఎండలో తిరిగితే మీకు మనకు ఆటోమేటిక్గా విటమిన్ డి వస్తుంది మీరు ఎండలో తిరగకుంటే రాదు అంటే మీరు పొద్దునే మార్నింగ్ ఎండ కాదు డైలీ ఎండలో అంటే మధ్యాహ్నం బాగా ఎండ కొట్టినప్పుడు కూడా తిరిగితే ఆటోమేటిక్గా మీకు అబ్జర్వ్ అబ్జర్వేషన్ అబ్జర్వేషన్ రేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది విటమిన్ డి మార్నింగ్ ఈవినింగ్ కాకుండా కాకపోతే యూవీ రేస్ ఎఫెక్ట్ పడుతుంది కానీ ముందు మార్నింగ్ ఎలా తిరుగుతారు సన్ బాత్ అంటారు దాన్ని ఆ విటమిన్ ఏ చూసుకుంటే మనకు స్కిన్ గ్లో అవడానికి యూజ్ అవుతుంది చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఫే అంటే మన ఫేస్ క్రీమ్లో అన్నీ విటమిన్ ఈ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్లస్ కొబ్బరిలో విటమిన్ ఈ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఎవరికైనా షోల్డర్లో స్క్యార్స్ ఇట్లా షోల్డర్ మీద స్క్యార్స్ వస్తే వాళ్ళు విటమిన్ ఈ క్యాప్సూల్స్ని ఇలా రుద్దుతారు కొంచెం అనేది అది పోవడానికి ట్రై చేస్తుంది అంటే ఎక్కువగా విటమిన్ ఈ అనేది కొబ్బరిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకని కిరణ వాళ్ళు కొబ్బరి ఉన్న వాటర్ కాబట్టి వాళ్ళ ఫేస్లో గ్లో మరీ ఎక్కువగా ఉంటుంది జింక్ చూసుకుంటే జింక్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంటే ఎనిమిదితో పాటు ఇస్తారు 
ఇంకా మనం అంటే ఎన్ని కిలోమీటర్లు నడిస్తే ఎంత బర్న్ అవుతుంది అని చూసుకుందాం అక్కడ అన్ని అవసరం లేదు డైలీ మనం ఒక టెన్ థౌజండ్ స్టెప్స్ అనేది వేయాలి అది హార్ట్ ఫ్యూచర్లో హార్ట్ అటాక్ రాకుండా ఉండడానికి హార్ట్ హార్ట్ సంబంధిత డిసీజెస్ వాటర్ ఎన్ని తాగాలనుకుంటే వన్ లీటర్ టు టూ లీటర్స్ తాగాలి అది ఎలా తాగాలి అంటే మన యూరిన్ అనేది ఎల్లో ఎల్లో కలర్లో వస్తే మనం డిహైడ్రేషన్లో ఉన్నామన్నమాట అంటే డిహైడ్రేషన్ ఉంది అది వైట్ కలర్లో వస్తే మనకు వాటర్ సఫిషియంట్ అనమాట గెట్స్ వైట్ కలర్ క్లియర్ కేలర్ బర్నింగ్ టిప్స్ చాలామంది ఏదో చూయింగం నమ్మిన వాళ్ళు చాలా స్లిమ్గా ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ వన్ అవర్ నమ్మితే మనకు లెవెన్ క్యాలరీస్ అంటే పర్ మంత్కి మనం వన్ పాయింట్ త్రీ పౌండ్స్ అంటే వన్ పాయింట్ త్రీ పౌండ్ అంటే హాఫ్ కేజీ అనుకోండి దాంట్లో వన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ అని తగ్గుతారు వన్ మంత్లో వీళ్ళు వన్ అవర్ వన్ అవర్ నమ్ముతే అనేది వీళ్ళు వన్ అవర్ ఎందుకు నమ్ముతారు టూ అవర్స్ నమ్మితే ఒక డైలీ వీళ్ళు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నమ్ముతే నమ్ముతారు కాబట్టి వెయిట్ అనేది చాలా తక్కువ అయిపోతుంది నవ్విన కూడా ఎందుకు తగ్గిపోతుంది టేకింగ్ వాకింగ్ మాట్లాడడం ఎందుకు తగ్గిపోతుంది వాకింగ్ వాకింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా వాకింగ్ వన్ సెవెంటీ కేజీ మ్యాన్ వన్ అవర్లో నడుస్తే ఎంత తగ్గిపోతుంది అంటే వన్ ఎయిటీ సెవెన్ క్యాలరీస్ తగ్గుతుంది మనం డైలీ తీసుకున్న క్యాలరీస్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ అంటే హౌ మచ్కి యూ కెన్ వాక్ వన్ అవర్ అది మీరు చూసుకోవాలి ఫైవ్ కిలోమీటర్లు నడుస్తారా టూ కిలోమీటర్స్ నడుస్తారా అనేది వాకింగ్ కన్నా వాకింగ్ చేస్తే క్యాలరీస్ ఎక్కువగా బర్న్ అవుతాయి బర్నింగ్ రన్నింగ్ కన్నా ఎందుకంటే రన్నింగ్ అనేది కాన్సన్ట్రేట్ చేయరు క్యాలరీస్ ఇన్ హైడ్రోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్ అండ్ ఫ్యాట్ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫైవ్ ఎయిటీన్ గ్రామ్స్ మీరు బెల్లీ ఫ్యాట్ తగ్గాలంటే ఏమేం చేయాలి అంటే సూపర్ ఫ్యాట్ రిక్రీస్ బెల్లీ ఫ్యాట్ తగ్గడానికి పొట్ట మీద ఉన్న స్టమక్ తగ్గడానికి క్యాబేజ్ కర్రీ బీన్స్ ఫోటో లూజ్ ఇంకోటి బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అని ఉంటుంది ఎంత హైట్కి ఎంత వెయిట్ ఉండాలి అనేది మీ వెయిట్ ఎయిట్ కేజెస్ అంటే మామూలుగా చాలామంది వన్ ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అనుకోండి ఇది సిక్స్ ఫీట్ ఇది సిక్స్ వన్ ఇది వన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ అంటే మీరు ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ఫీట్ అన్నట్టు సెంటీమీటర్లా మీటర్ ఇది అంటే వన్ సిక్స్టీ టూ మీటర్స్ అన్నట్టు సెంటీమీటర్ మీటర్స్ కాబట్టి వన్ సిక్స్టీ టూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ అనేది వన్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇక్కడ సిక్స్టీ కేజీస్ అంటే మీరు ఎక్కువ మంది ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఉన్నారు అనుకోండి ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అనుకుంటాను వన్ సిక్స్టీ త్రీ అనుకుంటాను ఇక్కడికి వస్తుంది ఇది మీటర్లో ఉంది సెంటీమీటర్లో ఉంది ఫీట్లో ఉంది మీరు కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి సిక్స్టీ ఫోర్ వెయిట్స్ అనేది ఉండాలి మీ సిక్స్ ఫీట్ కన్నా ఎవరు ఉంటే సిఐటీవి ఉండాలి ఇక్కడ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుందంటే మీరు బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అంటే వన్ వన్ హైట్కి మీటర్కి మీటర్కి కేజీ ఎంత తేడా ఉంది అనేది హైట్కి బాడీకి రేషియో అనమాట అంటే మీరు వన్ కేజీకి ఎంత హైట్ ఉండాలనేది అయితే మీరు ఎయిటీన్ ఉన్నది అనుకోండి బాడీ మాస్ ఇండెక్స్లో చాలా తక్కువ అన్నట్టు ట్వంటీ ఫైవ్ కానీ ఎక్కువ వెయిట్ ఎక్కువ ఓవర్ వెయిట్ అన్నట్టు ఇప్పుడు ఏదో ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ కానీ ఎక్కువ ఉంటే ఓవర్ వెయిట్ ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటే అండర్ వెయిట్ ఫిఫ్టీ టూ ఇది మెన్ అనుకుంటే అది ఉమెన్ అనమాట ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ అంటే ఇక్కడ వన్ పాయింట్ సెవెన్ టూ సిక్స్ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఉన్నారనుకోండి ఈ ఫీట్లో ఇచ్చారు సిక్స్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ ఉండొచ్చు మెన్ అయితే ఉమెన్ అయితే సిక్స్టీ టూ ఉండొచ్చు నా వెయిట్ చూసుకుంటే నేను ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్కి సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ అలా ఉండొచ్చు సెవెన్ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంటా అలా ఉంటా కానీ ఓవర్ వెయిటింగ్ కాదు ఒక ఫైవ్ టెన్ కేజెస్ అటిట్యూడ్ ఉన్నాయి ఏం కాదు కానీ టెన్ కేజెస్ కాదు ఫైవ్ ఆ టెన్ కేజెస్ ఉన్నాయి కానీ ఏం కాదు చూసుకోవాలి అంటే ఇలాంటి మీరు డైట్ మెయింటైన్ చేయబడితే లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్ వస్తాయి ఎలా వస్తాయి అంటే ఫస్ట్ మీకు మీకు చాలా మందికి లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్లో డయాబెటీస్ ఒకటి దాని తర్వాత హార్ట్ అటాక్ సంబంధించింది తర్వాత కిడ్నీలు అది వస్తుంది తర్వాత ఇంకేమేమో వస్తాయి అన్నీ లైఫ్ స్టైల్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉంటుంది వాటిని చూసుకోవాలి మీరు 